Siemanko, witajcie! Ja nazywam się Piotr Krajewski, jest ze mną Janek Kwiński. Razem tworzymy ekipę Dirt It More. Na co dzień uczymy ludzi jeździć na rowerach grawitacyjnych, a dzisiaj zapraszamy Was na drugi odcinek lekcji skilla z Dartmoor Bikes. Jeśli oglądaliście poprzedni odcinek, to już wiecie, że nasze życie od kilkunastu lat związane jest z kolarstwem grawitacyjnym. Jest to drugi odcinek z serii czteroodcinkowych filmów instruktażowych przygotowanych we współpracy z Dartmoor Bikes. W poprzednim odcinku opowiadaliśmy o poprawnej pozycji w czasie jazdy na rowerze, a w tym odcinku opowiemy Wam o poprawnym skręcaniu i bezpiecznym pokonywaniu zakrętu. To co może wielu z Was zaskoczy, to jeżeli chodzi o skręcanie na rowerze, to podstawą wcale nie jest kierownica. Skręcanie na rowerze odbywa się całym ciałem. Będziemy omawiali skręcanie w różnym terenie, na płaskim, czyli flat terny, przy wykorzystaniu band oraz w terenie naturalnym, gdzie Rzeczywiście przygotowane bandy nie występują, ale będziemy tak wykorzystywali trasy, aby skręcać jak przy wykorzystaniu band. Jeżeli chodzi o skręcanie, jest to nic innego jak po prostu zmiana kierunku, w którym się przemieszczamy. Jeżeli chodzi o nasz pojazd, czyli rajdera, nasz rower, to największa masa ciągle jest w korpusie. Dlatego na początku postaramy się pokazać taką pozycję, żeby jak najlepiej zaprzeć się w rowerze, ustawić go w taki sposób, żeby równo obciążał oba koła i żeby rower ładnie szedł po uchu, który sobie wyznaczymy. Przechodzimy do omawiania zakrętów. Zaczniemy od flat turnów, czyli zakrętów na płaskim, gdzie nie występują bandy. Tutaj przy skręcaniu zasady są takie same, jak omawialiśmy w pierwszym odcinku dotyczące pozycji w czasie jazdy na rowerze, czyli mniej więcej 90% ciężaru ciała znajduje się na nogach, 10% ciężaru ciała jest na rękach. Przewidujemy, wybieramy trasę, gdzie będziemy jechali. Skręcanie to po prostu pochylanie roweru w odpowiednią stronę i nie używamy tylko do tego kierownicy, ale wykorzystujemy nasze całe ciało. Jak to wykonać? Należy odpowiednio ustawić łokcie, kolana i stawy skokowe. Pochylanie roweru zaczniemy od kierownicy i od rąk. To na czym nam zależy? To zgięcie roweru pod sobą w taki sposób, żebyśmy nie przesuwali roweru obok siebie, tylko skręcali go pod sobą. W tej sytuacji, jak widzicie, ręka wewnętrzna od zakrętu zaczyna się prostować. Nie wyprostowujemy jej do końca, bo może dojść na przykład do przeprostu, uszkodzenia łokcia. Staramy się, żeby ona była prawie wyprostowana. Lewy łokieć zdecydowanie bardziej ugięty, który idzie do góry. Przy skręcaniu tułów powinien się znajdować mniej więcej na środku roweru i być skierowany w kierunku, w którym jedziemy. Jeżeli niektórzy nazywają to laserowy pępek, chodzi o to, że jeżeli z naszego pępka byłaby wystrzelona e, smuga laseru, to ona właśnie powinna kierować w kierunku, e, w którym chcemy się poruszać naszego zakrętu. Dziwnie brzmi, ale działa. Jak, jak będziecie czuli, że coś jest nie tak, to sobie przypominacie laserowy pępek i to może pomóc. Gdy jedziemy, patrzymy w kierunku wyjścia z zakrętu. Tak działa nasze ciało, że podążamy po prostu za naszą głową, za naszym wzrokiem. Przy płaskich zakrętach, czyli flat turnach, nie, nie mamy punktu podparcia, czyli bandy, dlatego musimy obniżyć jedną z nóg, która jest zewnętrzna, aby lepiej wykonać ten bandy. W tym przypadku zmieniamy ustawienie korb. Nie mamy już korb na płasko, a zewnętrzna korba idzie troszeczkę do dołu. W takiej sytuacji obniżamy cały środek ciężkości, dzięki czemu będzie nam dużo łatwiej prowadzić rower pochylony i w przypadku, kiedy będziemy mieli teren nierówny, będziemy mieli jakieś szarpnięcia, nie dojdzie do sytuacji, kiedy przerzuci nas po prostu na zewnątrz. Czym jesteśmy niżej, tym rower jest bardziej stabilny i dlatego w zakręcie przy pochylonym rowerze taka technika naprawdę jest bardzo, bardzo użyteczna. To, na co warto zwrócić uwagę, to w tym momencie przenosimy większość masy właśnie na tą zewnętrzną nogę. Już nie obciążamy tego pedała, który jest po drugiej stronie tak bardzo mocno. Myślę, że spokojnie 70% obciążenia na nogach jest właśnie na tej zewnętrznej nodze. Technikę, którą przed chwilą Wam pokazywaliśmy, zacznijcie trenować najpierw na asfalcie, na równym terenie, z dobrą przyczytnością, bez dziur, bo jeżeli wyjedziecie od razu w ciężki teren, to będziecie się skupiać na ciężkim terenie, a nie na tym, żeby ćwiczyć technikę. Więc na początku sobie robimy tutaj węża po asfalcie, a dopiero jeżeli zaczniecie kłaść ten rower, zaczniecie odpowiednie robić ruchy i rękami, i nogami, głową, tułowiem, wtedy możemy wjechać dopiero w teren. Ja to powiem Wam szczerze, że ogólnie nie lubię skręcać jak nie ma band, bo się boję, że koła mi się uślizną, pomimo faktu, że uczymy, to są jednak takie elementy, których też się boimy. Ja się boję flat turnów, dla mnie to jest zawsze zgroza, więc ja wolę jeździć po bike parkach, nie lubię, gdy ich nie ma oczywiście. Da radę to wykonać, ale trzeba być tutaj ostrożny. Dlatego przechodzimy teraz do omawiania zakrętów w band. W bandach nie obniżamy nóg, na ogół bandy pokonujemy przy większej prędkości, dlatego tutaj przez obniżanie nogi zewnętrznej 
sprawiałoby, że rozkładalibyśmy ciężar bardziej pomiędzy jedną a drugą korbę, co mogłoby zachwiać naszej pozycji. Dlatego w bandach nie obniżamy nóg i utrzymujemy pozycję taką, jaką omawialiśmy przy, przy pierwszym odcinku na temat podstawy na rowerze. Jeżeli wchodzimy w zakręt mamy obniżoną korbę, to wtedy przenosimy duży ciężar na tą jedną nogę. A kiedy wchodzimy naprawdę na pełnej prędkości w bandę, to nie utrzymamy tak dużego ciężaru na tej jednej nogę. Na nogach wtedy mamy obciążenie nawet i dwukrotnie większe niż nasza normalna masa. Temat nogi musicie sami sobie dopasować do tego, jak ten zakręt się układa pod wami. No tak, ale czasami też jest tak, że nie jedziemy po płaskim terenie, nie jesteśmy też w bike parku, gdzie mamy przygotowane bandy. Jesteśmy w terenie naturalnym. Freeride! Freeride, tak zwany freeride. I tutaj najlepiej wykorzystywać to, jak zostało dane ukształtowanie terenu zrobione przez Londolu czy cokolwiek to stworzyło. Po prostu trzeba tak wykorzystać teren, żeby wykorzystać go jak bandę, no. po prostu, mhm. tak, tak, się wyko tak, tak, tak to wygląda, więc czasami też jest dużo łatwiej poszukać, pojechać troszeczkę bardziej szerszym łukiem, postarać się zakręcić wykorzystując bandę, bo wtedy możemy utrzymywać tą stabilną pozycję, niżeli starać się flat ternowo zakręcić na ścieżce, gdzie możemy rzeczywiście znowu stracić przyczepność, wywrócić się też przy większej prędkości, dlatego też szukamy po prostu tych elementów, które pomogą nam łatwiej skręcić, imitując bandę. Czy to górka, czy to kawałek podciętego trawersu, znajdujemy miejsce, od którego po prostu możemy się odbić kołami. Tu już ten zakręt nie będzie taki płynny i gładki, jeżeli jest to w przypadku flatterno albo ładnie zaokrąglonej bandy. Tutaj zaczynamy jeździć w taki sposób, że w momencie, kiedy wchodzimy w zakręt, dociskamy rower wtedy, kiedy mamy podparcie pod kołami. To by było tyle, jeżeli chodzi o samą technikę pokonywania zakrętu. Wiecie, jak kłaść rower, jak pokonywać zakręty płaskie, jak, jak pokonywać bandy. Rzecz, którą musicie wiedzieć, to nieważne jak szybko wejdziecie w bandę, ale jak szybko z niej wyjdziecie. Dlatego, jeżeli chodzi o używanie hamulców, raczej dohamowujemy rower przed zakrętem, puszczamy rower w zakręcie tak, żeby nabierał prędkości, wychodzimy w miarę szybko, niż wjeżdżamy szybko w zakręt, hamujemy, tracimy kontrolę, rozwalamy bandę, Albo nawet i siebie. Przede wszystkim nie rozwalamy band. Chyba, że robimy to stylowo. Bo szacunek dla shaperów. Mamy nadzieję, że przydadzą się Wam nasze wskazówki. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej na temat rowerowego lifestyle'u, interesują Was rowerowe porady, czy też chcecie zobaczyć, jak sobie tripujemy, to zapraszamy do śledzenia kanałów Dirt It More, Piotrek Krajewski i oczywiście Dartmoor Bikes. A jeżeli same filmy to dla Was ciągle za mało, chcecie bardziej rozwinąć swojego skilla rowerowego, to zapraszamy Was na szkolenia z naszą ekipą. Do zobaczenia na szlaku, yo! Trzymajcie się, yo!